శ్రీ యేసు పరిశీలన ఎంత భోజనం మనకు కూర్చున్నాడని తెలుసుకొని ఒక బుడ్డిలో అత్తరును తీసుకుని వచ్చి వెనుక తట్టు ఆయన పాదముల యొక్క నిలవబడి ఏడ్చుచు కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములను కలిపి తన తల వెంట్రుకులతో తుడిచి ఆయన పాదములను ముద్దు పెట్టుకుని ఆ అత్తరు వాటి కూసింది ఆయన ఆయనను పిలిచిన పరిస్థితి చూచి ఈయన ప్రవక్తే తను ముట్టుకునిన ఈ స్త్రీ ఎవరియో ఎటువంటిదియో ఎరిగి ఉండునో ఇది పాపాత్మురాలు అని తనలో తాను అనుకున్నాను నేను నలభై ఐదు వచ్చిన చదువుతున్నాను ఆ స్త్రీ వైపు తిరిగి సీమోనుతో ఇచ్చాను ఈ స్త్రీని చూచుచున్నావే నేను నీ ఇంటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళ్లు తీయలేదు గాని ఈమె తన కన్నీళ్లతో నా పాదములను కడిపి తన తలవంటలతో కూర్చును నీవు నన్ను గుర్తు పెట్టుకునలేదు గాని నేను లోపలికి వచ్చినప్పటి నుండి ఈమె నా పాదములు గుర్తు పెట్టుకుంటం మానలేదు నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు గాని ఈమె నా పాదములకు అత్తం పూసిను ఆమె విస్తారముగా ప్రేమించిన గనుక ఆమె యొక్క విస్తార పాపములు క్షమించబడినని నీతో చెప్పుచున్నా ఎవనికి కొంచెముగా క్షమింపబడినో వాడు కొంచెముగా ప్రేమించను చెప్పి నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవని ఆమెతో అనను అప్పుడు ఆయనతో కూడా భోజన పంక్తిని కూర్చుండిన వారు పాపములు క్షమి క్షమించుచున్నది ఎవడో తమలో తాము అనుకునేది అనుకొనసాగి అందుకు ఆయన ఈ విశ్వాసము నేను రక్షించను సమాధానం కదా వెళ్ళమని ఆశ్చర్యతో చెప్పి ప్రార్థన మా ప్రియ తండ్రి మాతో మాట్లాడారు ఈ వాక్య భాగాన్ని మేము ధ్యానం చేయబోతుందిగా సన్నిధి మాతో నుంచి మాకు కావాల్సినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి అందించి మహిళ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని పిల్లలరా చదువుకోనటువంటి వాటి భాగం ఆల్మోస్ట్ మన అందరికీ తెలిసినటువంటి చిన్నప్పటి నుండి కూడా అనేక మంది ఈ వాటి భాగం నుంచి అనేక ప్రసంగాలు చేస్తూ ఉంటారు మీరు కూడా చాలా సందేశాలు ఇక్కడి నుంచి నేర్చుకుని ఉంటారు మరికొన్ని విషయాలు ఈ రోజున ఈ ప్యాసేజ్ నుంచి నేను మీకు పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఆల్మోస్ట్ ఇక టైం పన్నెండు కావస్తూ ఉంది యాక్చువల్గా మంచి నిద్రలో ఉండేటువంటి టైం అట్లాగే ఫాస్ట్ గారు బాగా పొద్దునంత సేవ చేసి నేను బాగా అలిసిపోయానమ్మా కాబట్టి ఈ రోజు మీరు ఏమనుకోకపోతే ఈ ఆల్ నైట్ ప్రేర్లో కొంచెం కూర్చుని వాక్యం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నారు ఫాస్ట్ విశ్వాస అన్నారంటే అయ్య గారు అందేముంది మీరు తిరిగి సేవ చేసి వచ్చి అలిసిపోయా అన్నారు కాబట్టి మీరు కూర్చునే చెప్పండి అయ్య గారు మేము డ్యూటీ చేసి చేసి వచ్చి వచ్చాం మేము పడుకుని వింటామండి అన్నారు సో మీరు అందరూ మంచి దేవుని సోదరం కదా చాలామంది <laughs> చాలా హిస్టారికల్ గా చాలా మంది ప్రూఫ్ చెప్పే మాట ఏంటంటే మద్దలేని మరియు అనుకుంటారు కానీ బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఆధారాలను బట్టి ఆమె మద్దలేని మరియు కాదని బైబిల్ గ్రంథం చెప్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ కార్యం అయిన తర్వాత ఈ యేసు ప్రభు వారు ఈ కార్యం జరిగిన తర్వాత మరి మద్దలేని మరియుతో కొన్ని డిస్కషన్స్ ఉంటాయి తర్వాత బైబిల్ గ్రంథం మీద లోకేషన్ ఎందో అది ఉండో వచ్చిన అనుకుంటారు అక్కడ కొన్ని క్లారిఫికేషన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అక్కడ ఏమనుకుంటుంటే మరి ఏడు దయ్యులు పట్టినటువంటి మగ్గులేని మరి అనేటువంటి మాట కాంటాక్ట్ అక్కడ వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనం ఆ అధ్యాయనం చేస్తే మేబీ ఏమి మగ్గులేని మరి మాత్రం కాదని ఆయనతో కూడా ఉండి అంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ ముందు జరిగింది దాని తర్వాత యశ్వరావు గురించి మాట్లాడుతున్నా మేబీ దీన్ని బట్టి మనం కొన్ని ఆధారాలు బట్టి మనం చూస్తుంటే ఆ మద్దతు మరి కాదని మాత్రం స్పష్టత మనకి వస్తూ ఉంది సరే ఆమె ఎవరైనప్పుడు కూడా పాపాత్మ రావాలని మాత్రం బైబుల్ రంగం చదివిస్తుంది అంటే ప్రభు నమ్మి దేవుని సంఘం ఆ రోజుల్లో బహు భయంకరంగా ఆమె చూస్తూ ఉండేవారు ఆమె ఒక జంటల్ ఉమెన్ ఒక అంజురాలు పాపములో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మరి అలాంటి ఆమె యాక్చువల్ గా యూరు దగ్గరికి రావడానికి ఆడు తనంలో అంత సాక అంత తనలో ఒక డేర్నెస్ వచ్చిందంటే నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం అని నేను బైబిల్ గ్రంథ ప్రకారం మీతో పంచుకుంటున్నాను ఎందుకంటే హిస్టారికల్ గా ఆట దినంలో 
వారి స్త్రీలు యాక్చువల్గా మరి యూదుల దగ్గరకు వచ్చేటువంటి ఆ శక్తి సామర్థ్యాలు అనాడు దినాల్లో లేవు మరి బహుభయంకరమైనటువంటి ఆ దినాల్లో ఆ పాపాత్మరాలైనటువంటి స్త్రీ ఏసు దగ్గరకు వచ్చి మరి ఈ చేసినటువంటి ఘనమైన కార్యాన్ని మనం ఈ రోజున ధ్యానం చేయబోతున్నాం చూడండి లోక ఒక డాక్టరు ఆయన డాక్టర్ పర్స్పెక్టివ్లో లోక శుభవార్త మొత్తాన్ని రాసుకుంటూ వస్తారు ఎందుకంటే ఎస్ట్రో వారు చేసిన స్వస్థతలు కానీ ఆయన చూపించే విధానం అంతా కూడా డాక్టర్ పర్స్పెక్టివ్లో ఉంటుంది నిజంగా ఆయన ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం తర్వాత లోక మంచి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి లోక రాసిన మరో పుస్తకం బైబుల్ ఏంటంటే వెరీ గుడ్ సిస్టర్ గారికి మనం అందరూ చెప్పలు పడదాం అండి అంటే ఆ మంచిగా చెప్తారు అంటే మీరు అందరూ చెప్పలేదు కాదు కానీ ముందు చెప్తారు దేవుని స్వాత కలిగి నేను చెప్పండి హలలూయ హలలూయ రైట్ సో వారి వారి యొక్క జ్ఞానం బట్టి నేను ప్రభుని గణపరుస్తున్నాను మీరు అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ గా చెప్పడానికి తలంచారు కానీ ఆ ముందుగా చెప్పేసి కదండి మీరు అందరూ కూడా మంచిగా దేవుని స్వాత కలిగి రైట్ సో అయితే ఇప్పుడు ఆ మనం ఏ కాంటాక్ట్ ఉన్నామంటే ఆమె ఎక్కడ ఉన్నాం మనం ఎక్కువగా పరిశుద్ధాత్మ గురించినటువంటి వివరణ అపోస్తుల కార్యాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం మరి మేము చాలా టీచింగ్స్ కి ఎక్కువ ఉపయోగపడేటువంటి పుస్తకం అపోస్తుల కార్యంలో డెప్త్ నాలెడ్జ్ దొరుకుతుంటుంది ఎందుకంటే ఆది అపోస్తుల సంఘాల గురించి మరి చాలా సవివరంగా చాలా వివరంగా ఆయన రాశాడు మేబీ డాక్టర్ గారిని ప్రభు అద్భుతంగా వాడుకున్నారు దేవుని స్థాపన కలిగినగా ఈ రోజున ఈ ధ్యానం మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే దీనిలో కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం చూడండి ఈ పాపాత్మురాలైనటువంటి స్త్రీ ప్రభు దగ్గరికి వచ్చింది ప్రభు దగ్గరికి వచ్చింది కాబట్టి ఆమె జీవితంలో ఒక రక్షణ భాగ్యాన్ని పొందుకుంది అనేటువంటి విషయం మూడు విషయాలు మీతో పరిచయం చేస్తాం ఆమె ఏ విధంగా ప్రభు దగ్గరికి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఆమె ఏం చేసింది ఆమె చేసిన దాన్ని బట్టి ఆమె వచ్చినటువంటి జవాబు ఏంటి ఆల్మోస్ట్ మనందరూ తెలుసు ఇంకొంచెం డీపర్ లెవెల్ మీద ఆలోచిద్దాం మొట్టమొదటిగా ఈ పాపాత్మురాలైనటువంటి స్త్రీ ప్రభు ఏ స్టేట్ కి ఎలా వచ్చిందంటే షిమ్మూడ్ వన్ స్టెప్ అహెడ్ ఆఫ్ హెర్ ఫెయిత్ షిమ్మూడ్ వన్ స్టెప్ అహెడ్ ఆఫ్ హెర్ ఫెయిత్ ఆమె విశ్వాస జీవితంలో పరుగు ముందుకు వేసి యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చింది దేవుని స్వాతం కలిగిన గా విశ్వాస జీవితంలో ఆమె ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఎస్ప్రో వారి దగ్గరికి వచ్చింది చూడండి పాపాత్మురాలైనటువంటి స్త్రీ ఆమె జీవితం అంతా పాపములు ఉంది కానీ విశ్వాసంలో ఆమె ఒక స్టెప్ ని ముందుకు వేసింది చాలా సందర్భాల్లో అంటూ ఉంటాం ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే ఉంది అంటూ ఉంటారు అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే అప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నామో ఇప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితి చాలా సందర్భాల్లో విశ్వాస జీవితంలో మనం ఒక అడుగు ముందుకు వేయాల్సినటువంటి తరుణంలో ముందుకు వేయం ఎందుకు ఇంకా బలమైన కార్యాలు మనలో జరగలేదు అని అంటే కారణం ఏంటంటే ఒకవేళ మనలో విశ్వాసహీనత లేకపోతే విశ్వాసం లోపిస్తుంది విశ్వాసంలో కూడా రకరకాల విశ్వాసాలు ఉన్నాయి కదండి అల్ప విశ్వాసం ఉంది అవిశ్వాసం ఉంది పూర్ణ విశ్వాసం ఉంది విశ్వాసం ఉంది ఆవిడంత విశ్వాసం సంపూర్తి విశ్వాసం విశ్వాసాలు కూడా రకరకాలైన విశ్వాసాలు ఉన్నాయి ఈయన జీవితంలో మనం పరిశీలన చేస్తే ఆమె జీవితం అంతా పాపాత్మురాలుగా బ్రతికింది కానీ యాక్చువల్గా యేసు ప్రభు వారు ఉన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ అకేషన్ లో ఉన్నాడు ఆయన ఒక పరిశీలన ఇంట్లో భోజనానికి కూర్చున్నటువంటి సందర్భం అయినప్పుడు కూడా ఆమె విశ్వాసంలో ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఏసై దగ్గర రావడానికి తీర్మానం తీసుకుంది ఈ రోజున మనం కూడా ఈ బాసై నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఒక విశ్వాస జీవితంలో ఒక అడుగు ముందుకు వేయడానికి మనం ప్రయత్నించారు అడుగు ముందుకు వేయం ఉదాహరణ బైబిల్ నుంచి మీతో పంచుకుంటాను ఎవరు కాలేజీలు ఉన్నారు వారిని పన్నెండు మందిని వేపు వారిని మోస ఎక్కడ పంపించాడు కణానికి పంపించాడు కదండి కణానికి పంపిస్తే పది మంది ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏంటి పది మంది ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏంటండి మో కణాన్ దేశం అంటే ఏమనుకున్నారండి మీరు మన మన యుద్ధోక యుద్ధోపకరణాలు ఎక్కడ వాళ్ళ ఎక్కడ వాళ్ళ టెక్నాలజీ ఏంటి మన టెక్నాలజీ ఏంటి వాళ్ళ మనుషులు ఏంటి మన మనుషులు ఏంటి ఈ రోజు ఈ రోజుల్లో మనం మాట్లాడుకోవాలంటే చాలా భయంకరులు వారు వారి మీద మనం యుద్ధం వెళ్ళడానికి కానీ దాన్ని జయించుకుంటానికి మనం వాళ్ళ కాదు వారి ముందు మేము మనం ఎలా కనిపిస్తున్నాం అంటే చెప్పండి ఏ స్పిరిట్ అంటే ఇది గ్రాస్ ఆఫర్ స్పిరిట్ అంటారు కదండి మిడతల ఆత్మ వచ్చేసింది అంటే వారి ముందు మనం ఎలా కనిపిస్తున్నాం మిడతల వలే ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళు మనం జయించలేం కానీ యహోషు ఒక ఆలోపు అంటారు ఎస్ వీ కెన్ దేవుడికి స్తోత్రం కలిగిన గాక అందరికీ స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ వారిని మనం జయించగలం మనం ఖచ్చితంగా సాధించగలం ఈ కార్యం విశ్వాసంలో ఒక అడుగు ముందుకు వేయటువంటి ఇదే దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక మనుషులందరికి ఇది అసాధ్యమే కానీ దేవుని దృష్టిలో ఇది సాధ్యం అనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించిన నీవు నేను 
మన కుటుంబ జీవితంలో కానీ సంఘ జీవితంలో కానీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కానీ ఏదైనా కార్యం జరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఒక విశ్వాస జీవితంలో ఒకరికి ముందుకు వేయడానికి ప్రారంభించాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అని విశ్వాసంలో ఒక అవి ముందుకు వేయడం చూడండి మరొక ఉదాహరణ మీతో పంచుకుంటాను దావీదు చాలా చిన్నవాడు చాలా చిన్నవాడు ఎత్తుని దగ్గరికి వాళ్ళ అన్నయ్య దగ్గరికి పంపించాడు వాళ్ళ తండ్రి ఏదో ఆహార పదార్థాలు ఇచ్చామని చెప్పి మన అందరికి తెలిసినటువంటి విషయాలు మాటలు ఒకటో సంఘ గ్రంథంలో పదిహేడో అధ్యయనం ఉంటూ ఉంటాయి అక్కడ భయంకరమైన అర్థం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ బలి అతు ఇస్రాయిల్ అందరూ ఎన్నో రకాలైనటువంటి మాటల చేత దూషిస్తూ ఉంటాడు మరి ప్రాముఖ్యంగా దేవుని దూషిస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు దావిదు ఒక కంకణం కట్టుకున్నాడు సున్నత లేని పిలిస్తీడు యహోవా దేవుని గురించి దూషించడానికి ఎంతటివాడు నేను వెళ్తాను యుద్ధానికి అని చెప్పి ఈ మూడు వన్ స్టెప్ ఎహెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫీ విశ్వాసం ఒక పరుగు ముందుకు వేశాడు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక ఎప్పుడు కూడా యుద్ధోపకరణాలు కలిగిన వారు లేకపోతే నాలెడ్జ్ కలిగిన వారు ఆ టెక్నాలజీ కలిగిన వారు అందరు కూడా వాళ్ళని చూసి భయపడిపోతూ అక్కడే ఉన్నారు కానీ దావిది మాత్రం నేను వెళ్తాను యుద్ధము యహోవాదే అని చెప్పాను దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక అందరికి తెలిసినటువంటి పాట యుద్ధము ఈ పాట అందరు వచ్చిన పాట నేను అందరికి తెలుసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం కలిగిన ము
బటన్ దాటు లోపలికి వెళ్తాడు ఫేస్ టు ఫేస్ ఆ ఎగ్లోనుతో యుద్ధం చేయడానికి యహూదు నిర్ణయం తీసుకున్నారు గమనించండి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్ గా ఫేస్ టు ఫేస్ రాజుతో యుద్ధం చేయడానికి ఆ యహూదు అనేటువంటి ఆ వ్యక్తి ఆ గొప్ప సాహసం చూపించాడు అది మాత్రమే కాకుండా ఆ రాజుతో యుద్ధం తీసిన తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఖడ్గాన్ని తీసి డైరెక్ట్ గా ఆయన్ని పడవటం జరుగుతుంది ఆయన చాలా స్థూలకాయుడు కాబట్టి ఆ కట్నం లోపలికి వెళ్ళిపోయి కనీసం ఆ బయటికి తీయటానికి కూడా రాడలేదు అంటే ఆ అంత సాహసం చేయడానికి అతను ముందుకు వెళ్ళాడు అంటే ఆరు దినాల్లో దేవుడు ఆ విధంగా అతను వాడుకున్నాడు పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉంటుంటే గమనించాలి యహోదు అక్కడికి వెళ్ళి ఎగ్లోనును కూడా చంపడానికి నిర్ణయం తీస్తున్నాడు దేని గురించి అంటే తన ప్రజలైన వారిని ఇస్రాయేల్ రక్షించడానికి దేనికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఎందుకు ఈ మాటలు మీతో పంచుకుంటున్నానంటే ప్రభునంద ప్రియ దేవుని సంగమ మేబీ ఆ ఎగ్లోను అనేటువంటి ఆ వ్యక్తి ఒకవేళ మనం ఆలోచన చేస్తే ఒక సాధారణ సాదృశ్యంగా ఉంటే నీవు నేను సాధారణ కార్యములు కానీ చీకటి శక్తులను కానీ అంధకార దురాత్మ ప్రభావములు కానీ ఒకవేళ కుటుంబాల్లో సంఘాలు ఏడుగోడు చేస్తున్న ఏదైనా సరే దాన్ని చంపడానికి ఒకవేళ మనం సిద్ధపడాలి అంటే విశ్వాసంలో అడుగును మనం ముందుకు వేయాలి దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక చెప్పండి విశ్వాసంలో ఒక అడుగు ముందుకు వేసింది ఒకవేళ అక్కడికి వెళ్తే ఆమెకి చాలా ప్రభుత్వ సిచ్యువేషన్ ఉంది అన్న సంగతి తెలుసు ఎందుకంటే ఆమె పాపాత్మరాలు ఒకటి ఆమె అన్యురాలు రెండోది మూడోది ఆమె వెళ్ళి వెళ్ళేటువంటి వ్యక్తి ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి నాలుగోది ఆమె కూర్చున్నది పరిశీలన దగ్గర ఆ పరిశీలన ఎట్లాంటి వాళ్ళు అంటే రకరకాలైన మాటలు రకరకాల విధంగా మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు ఒక చిన్న క్లూ దొరికితే చాలు ఆ క్లూల మీద ఎన్నో రకాలుగా మాట్లాడేటువంటి వ్యక్తులు పరిశీలు సద్దుకైలు ఎప్పుడు యేసు ప్రభు వాటి గుంపుంటా ఉండేది కదండి యేసు ప్రభుని ఎక్కడ పట్టుకున్నావా లేదా ఏం చేద్దామా ఏ పాయింట్ లో దొరుకుతాడు యేసు ప్రభు అనేటువంటి విషయం వీళ్ళందరూ చూస్తా ఉండేవారు మరి అలాంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళిందంటే ఖచ్చితంగా విశ్వాసంలో పటిష్టత వస్తే నేను ఇవన్నీ పట్టించుకుంటాను కాదు కానీ ఐ జస్ట్ వాంట్ సీ మై చీసెస్ అండ్ ఐ వాంట్ బి దేవుని దగ్గర నేను వెళ్తున్నాను నా ఏసే కోసం వెళ్తున్నాను ఏసు కోసం బ్రతకాలని వెళ్తున్నాను నాలో ఒక పాప క్షమాపణ దొరకాలని వెళ్తున్నాను అనేటువంటి విషయంలో విశ్వాసంలో ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తుంది ఈ రోజున నీవు నేను మనం ఇక్కడ ప్రార్థన చేయబోతున్నాం వన్ స్టెప్ అహెడ్ ఆఫ్ అవర్ ఫెయిత్ విశ్వాసం ఉంది వారికి ఒకవేళ మేబీ ఒక వన్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటే ఈ రోజున సెకండ్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ మనం వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి రెండో విషయాన్ని మీతో పరిచయం చేస్తాం she moved one step ahead of her religious status first one i i said she moved one step ahead of her faith second time my second point is she moved one step ahead of her religious status and me to mundile cheppanu kada ame anyuralu kalavatam vellindi avarni yudulu governmentation prabhunam kri devun sangama religious status lo mataparamainatuvanti విషయాలను కూడా ఆమె చూడండి అవరోధి అవరోధించి ఆమె ముందుకు పోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ప్రయత్నం చేసింది చూడండి యేసు ప్రభావాన్ని కలిసింది అక్కడ ఆమె ఈ విషయాలు కూడా మరి ముందుకు రావడం జరిగింది ఈనాటి దినాల్లో చాలా రకాలుగా మనం పరిశీలన చేస్తే క్రైస్తవ సంఘ జీవితాల్లో ఎన్నో రకాలైనటువంటి సమస్యలు తలెత్తడానికి కారణం ఏంటంటే చాలా రకాలైన రిలీజియస్ స్టాటస్ మతపరమైనటువంటి సంబంధ విషయం సంబంధించినటువంటి విషయాల ద్వారా సంఘాల్లో కానీ కుటుంబాల్లో కానీ అనేక రకాలైన చేరికలు ఈ రోజు మీతో వచ్చి పంచుకుంటున్నాను వీ నీడ్ టు మూవ్ వన్ స్టెప్ అవర్ రిలీజియస్ స్టాటస్ మతపరమైన కులపరమైన లేకపోతే స్టాటస్ పరమైన ప్రతి ఒక్క పరమైనటువంటి అడ్డుగోడలను స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్స్ ని ప్రక్కన పెట్టేసి ఏసు దగ్గరికి మనం వెళ్తున్నాం కాబట్టి మన ఫోకస్ అంతా ఏసు దగ్గర పెట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించారు ఈ రోజు నిజంగా మనందరం కలిసి ఈ రోజున ఏసు దగ్గరికి వచ్చాం చూడండి ఏమైపోయింది ఎంతకి ఎక్కడ దగ్గర ఎక్కడికి వచ్చిందంటే ఏసు పాదాల దగ్గరికి వచ్చి పడిపోయాను నాగరే అంతే కదండి ఏసు పాదాల దగ్గరికి వచ్చి ఆమె పడిపోయాను ఈ రోజున మనం కూడా మరి ఆ ఏసు పాదాల దగ్గరికి మనం వచ్చాం ఏసు పాదాల దగ్గర రావటం అంటే ఆకాశం ఆ సింహాసనం భూమి భూమి నా పాదపీఠం కదండి మరి ఆ పాదపీఠం అనగా ఏసై దగ్గరికి పాదాల దగ్గర రావటం అంటే ఆయన సన్నిధికి రావటం ఇప్పుడు మనం ఆయన సన్నిధికి వచ్చాం ఆయన సన్నిధిలోకి ఎలా రావాలంటే విశ్వాసంలో కడుగు ముందుకు వేసుకుని రావాలి రెండోది ఎలా రావాలంటే మతపరమైనటువంటి అడ్డుగోడలను పగలగొట్టుకుని ఆయన సన్నిధికి రావాలి దేవుని స్తోత్రం కలుగుని వ్యాఖ్య ఏజ్ కలిగి గ్రంథాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం మరి ఒక దర్శనం కనిపిస్తూ ఉంటుంది లోయలో ఎండిపోయిన ఎముకలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒక ఎముక అక్కడ ఉంటుంది ఒక ఎముక ఎక్కడ ఉంటుంది ఒక చెయ్యి అక్కడ ఉంటుంది ఒక కాలు అక్కడ ఉంటుంది లేదా ఒక బోన్ అక్కడ ఉంటుంది ఒక బోన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఒకదానికి ఒకటి సరైనటువంటి లింక్ లేదు ప్రభున ప్రభునంద గురి దేవుని సంగమ ఎప్పుడైతే దేవుడు అతనితో మాట్లాడాడో ఎండిన ఎముకలకు జీవాన్ని ఇచ్చినటువంటి దేవుడు దేవుడికి స్తోత్రం కలుగుని గాక ఒకవేళ లోన ఏమైనా సరే అడ్డు కూడలు కానీ అడ్డు మండలు ఏమైనా ఉంటే వాటి అన్నిటిని ప్రక్కన పెట్టేసి
ఒకటే మనందరము ఆయన పార్ట్స్ కదండి ఆయన ఆయన మనకి హెడ్ అయితే ఆయన శరీరం మనం నిజంగా మరి మన అందరం కలిసి ప్రవర్ చూపిస్తున్నామంటే మన ఇండియాలో మన మన ఇండియా యొక్క గొప్పదానం ఏంటంటే యూనిటీ ఇన్ అంటే కదా మన ఇండియా యొక్క గొప్పతనం అది ఇండియా యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అంటే మన అందరం భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కదండి నిజమే క్రైస్తవ సంఘాలు కూడా భిన్నత్వంలో ఏమన్నా ఏకత్వం మన హెడ్ ఎవరు యేసు క్రీస్తు మన మన శిరస్సు ప్రభన క్రీస్తు కాబట్టి ఆయన మనం కలిగినటువంటి వారంగా ఉంటూ మనందరం కలిసి ఆయన ప్రభు ఆయన సన్నిధిలో ఉండడం అనేది ఎంతో ఆశీర్వాదం అది గౌతమ్ పత్రికలు చక్కటి మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే యూదుడైనను లేడు క్రీస్తు దేశస్థుడైనను లేడు ఆ తర్వాత పురుషులైనను లేదు ఈజీ కదండి కదా పురుషులైన లేదు స్త్రీలైన లేదు ఆ తర్వాత ఉన్నవారైనను లేదు లేదా ధనికులైనను లేదు అందరూ కూడా క్రీస్తులు ఎవరైనారు ఒక్కటై ఉన్నారు ఏకమై ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక స్తోత్రం చెప్తా హలలూయ చెప్పండి హలలూయ హలలూయ ఆయన సన్నిధిలో మన అందరం ఒకటే మన అందరం ఒకటే అలాంటి ఐక్యత మనం ముందుకు వెళ్లాల్సిన ప్రాంతం సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట లేదు ఎంత నిజంగా మరి మన సంఘాన్ని బట్టి నేను ఎంతో అభినందిస్తున్నాను మీరందరూ కూడా నేను చూస్తూ ఉంటాను కదా చాలా మంది బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఎంతో ఫెలోషిప్ లో ముందుకు వెళ్తున్నారు ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ దాట్ యూనో మీరందరూ కలిసి ఒకరినొక సహోదరు భావంతో మీరందరూ ఒకరినొక ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ ఇస్తున్నటువంటి మంచి సాక్ష్యాలను బట్టి చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను మన సంఘాన్ని బట్టి ఇంకా మన ప్రభులో అలాంటి పటిష్టతను ఐక్యతను మరి కొనసాగిస్తూ ఇంకా ఆయన పాదాల దగ్గర కానీ మనం రాగలిగితే నిజమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఇంకా మనం పొందుతున్నటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అని మరొకసారి నేను మీతో పంచుకుంటున్నాను చూడండి మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీతో పరిచయం చేసి నేను ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నాను మూడో విషయం ఏంటంటే షీ మూవ్డ్ వన్ స్టెప్ అహెడ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ ఆమె ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో కూడా ప్రభు దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఒక అడుగు ముందుకు వేసింది మొట్టమొదటి ఏం చెప్పాను మీతో ఫెయిత్ లో ఒక అడుగు ముందుకు వేసింది రెండవదిగా రిలీజియస్ స్టాటస్ రిలీజియస్ స్టాటస్ లో ఒక అడుగు ముందుకు వేసింది మూడవదిగా ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ అంటే ఆ రోజుల్లోనే ఒక ఖరీదైన అత్తరు బోర్డు కొనుక్కొచ్చి ఏసు ప్రా ప్రభు పాదాల దగ్గర పగలవుతుందంటే మరి చాలా మంది శిష్యులకే ఒక రకమైన ఏమిటంటి జలసి వచ్చేసింది ఏంటమ్మా నువ్వు అంత ఖరీదైన అత్తరు తీసుకొచ్చి ఇంకా పగ పడతానంటే అదే డబ్బులు తీసుకుని ఆ పగల కొట్టేసినట్టు ఆ అత్తరు బాటిల్ వచ్చేటువంటి ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్ళారు పేదలకి ఇస్తే నిజంగా ఎంత వాళ్ళు ఆశీర్వదించబడతారనేటువంటి జలసి శిష్యులకు వచ్చేసి అంటే ఆ రోజుల్లో ఎంత ఖరీదైనటువంటి అత్తరు బోర్డి ప్రభు పాదాల దగ్గర పగలబోతుంది ఒకసారి మనం ఆలోచన చేయాలి ప్రభునందు ప్రి దేవుని సంఘమా మన జీవితంలో కూడా ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మరి ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ లో కూడా వాడు ముందుకు రావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి దేవుని స్వాతం కలిగిన గాక అలాంటి విషయాల్లో మనం ముందుకు వస్తే నిజంగా ప్రభు యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఖచ్చితంగా మన దగ్గర ఉంటాయని మరొకసారి నేను మీతో పంచుకుంటున్నాను ఎందుకంటే బయట గ్రంథంలో చెప్పుకుని పోతే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కానీ మరి ఇది సమయం కాదు కాబట్టి ఎక్కువ మనం ప్రార్థనలో గడపబోతున్నాం కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియ దేవుని పిల్లలారా మరి ఏమి చూస్తూ మనం ఇంకా అనేక మంది విషయాలు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం మొట్టమొదటిగా అని విశ్వాసం ఒకటి ముందుకు వేసింది మనం కూడా ఏదైనా కార్యం జరగాలంటే మనం కంప్లీట్గా ఆయన మీద ఆధారపడి సంపూర్తి విశ్వాసంతో సంపూర్తి నమ్మకంతో బ్లైండ్ బిలీఫ్ ఉన్నాం కదండి అది ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అవుతుంది ఆయన మన సంపూర్తి విశ్వాసంతో మనం ప్రార్థన చేసి ముందుకు వెళ్ళగలిగితే ఖచ్చితంగా ప్రభు కార్యాలు చేస్తాం రెండవది మనలో ఎప్పుడు ఐక్యత ప్రేమ అనురాగం ఒకరి పట్ల ఒకరి మమకారం వాళ్ళు చిన్న వాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా వారు ఏదైనా సరే వాళ్ళు పూరైనా ధనుకులైనా లేదా ఎవరైనా సరే వారిని ప్రేమించడానికి మనం ఇష్టపడాలి మూడవదిగా దేవునికి ఇచ్చేటువంటి విషయంలో వినీ టు మూవ్ వన్ స్టెప్ అహెడ్ ఆఫ్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో కూడా వాళ్ళు మనం ముందుకు రాగలిగితే నిజంగా దేవుని ఆశీర్వాదాలు ఉంటే అని మీతో చెప్తున్నాను మరికొన్ని విషయాలు మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం ధ్యానం చేద్దాం అటువంటి కృప మన తెలియగలుగు అందరూ అనుభవించిన గాక మా తల్లి మంచాన్ని చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం మా ప్రియ తండ్రి నీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన పాదాలు పొందిన వారి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఇంతవరకు మీరు మాత్రం మాట్లాడినప్పుడు నీ స్తోత్రాలు మా ప్రియ తండ్రి మరి పాపాత్మరాలైనటువంటి ఒక స్త్రీని చూపించి ఆమె ఏ విషయంలో నీ దగ్గరికి వచ్చేటువంటి విషయంలో ముందుకు వచ్చిందో మరి నీ పాదాల దగ్గరికి మేము కూడా రావాలి అంటే మేము ఎలా రావాలో మాకు ఎలాంటి సిద్ధపాటు అనుగ్రహం ఉండాలో ప్రభా మీరు మాకు నేర్పించినందుకు నీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను నిజమే మరి నీ పాదాల దగ్గరికి మేము వచ్చాం ప్రభా రాత్రి కాల సమయంలో వాళ్ళ సంపూర్తి విశ్వాసాన్ని మీరు అనుగ్రహించండి మరి ప్రాముఖ్యంగా మా ప్రియ తండ్రి మాలో ఇంకేమైనా ఒడిదిడికి ఉంటే వాటిని మీరు పక్కన పెట్టమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మేము అందరం ఒకటే ఈ
మీరు అక్కడ వారి మధ్యకు రాలేరు అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగినాయి భాషల్లో మాట్లాడారు స్వస్థత వచ్చినాయి అలాంటి ఐక్యత మా అందరికీ మీరు అనుగ్రహించండి ఒక్క స్వరంతో మీ అందరం కలిసి నిన్ను ప్రార్థన చేయించుండగా ప్రభావం నిసరంలో మరికొన్ని ప్రార్థన అవసరతలు గడుచుండగా ఇది గొప్ప సమాధానం మా అందరికీ దయచేయమని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను దశమే వారి నీవు మమ్మల్ని ప్రేమించి మాకు ఇచ్చిన ప్రతి ఆ స్టేటస్ వర్ణిస్తూ ప్రతి వనరును వర్ణిస్తూ వస్తారు అలనాడు మా ప్రియ తండ్రి అబ్రహాంను మీరు ప్రేమించి ఏకైక కుమారుని అనుగ్రహించాడు ఆ కుమారుని సమర్పించడానికి అతను సిద్ధపడ్డాడు ప్రభావం మా జీవితంలో కూడా మేము మీద సమస్తాన్ని సమర్పించడానికి ప్రార్థన